ஏழாம் வகுப்பு தமிழ் இயல் ஒன்று இலக்கணம் இலக்கணம் என்றால் என்ன ஒரு மொழியை பிழையில்லாமல் பேசவும் எழுதவும் துணை புரிவது இலக்கணம் இங்கிலீஷில் எடுத்துட்டிங்கன்னா கிராமர்னு சொல்லுவாங்க கிராமர் மிஸ்டேக் இல்லாமல் பேசு கிராமர் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தமிழில் இலக்கணம்னு சொல்கிறோம் இலக்கணம் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வகைப்படும் இலக்கணம் ஐந்து வகைப்படும் எழுத்து இலக்கணம் சொல் இலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் யாப் இலக்கணம் அணி இலக்கணம்னு சொல்லிட்டு இலக்கணம் ஐந்து வகையாக பிரிக்கிறாங்க இந்த எழுத்து இலக்கணத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா தமிழ் எழுத்துக்களின் வகை இப்போ தமிழ் எழுத்துக்கள் எப்படி வகையாக பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க முதல் எழுத்து சார்பெழுத்து தமிழ் எழுத்துக்கள் எத்தனை வகையாக பிரிக்கிறாங்க ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க முதல் எழுத்து சார்பெழுத்து முதல் எழுத்து எத்தனை எழுத்துக்கள்லாம் முதல் எழுத்துன்னு சொல்கிறோம் எதையெல்லாம் முதல் எழுத்துக்கள் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் முதல் எழுத்து அப்படிங்கிறது முப்பது எழுத்துக்களை முதல் எழுத்துக்கள்னு சொல்கிறாங்க உயிரெழுத்து பன்னிரெண்டும் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டும் ஆகிய இந்த முப்பதையும் மு முதல் எழுத்துன்னு சொல்கிறோம் உயிரெழுத்து பன்னிரெண்டு ஆலிருந்து அவ் வருகை இருக்கக்கூடியது அதை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க குரில் நெடில் உயிரெழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டு எத்தனை வகையாக பிரிக்கிறாங்க ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க குரில் நெடில் குரில் எழுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து நெடில் எழுத்து ஏழு குரில் அ இ உ ஏ ஓ நெடில் எழுத்து ஏழு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆ இ உ ஏ ஐ ஓ அவ் இந்த ஏழு எழுத்துக்களும் நெடில் எழுத்துக்களும் சொல்கிறோம் அடுத்து மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு அப்படிங்கிறத மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம் வள்ளினம்னு எடுத்துகிட்டா கசட தபர மெல்லினம் ஞனன நமன இடையினம் இரள வளல அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதை நம்ம சொல்லும் போது மட்டும்தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறங்கிறக்காக தான் நம்ம கசட தபரன்லாம் சொல்கிறோம் ஆனால் எழுதும் போது மேலே புள்ளி வச்சு தான் எழுதணும் அதாவது இக்கு இச்சு இட்டு இத்து இப்பு இரு மெல்லினம் இங்கு இஞ்சு இன்னு இன் இந்து இம்மு இன்னு இப்படின்னு புள்ளி வச்சு தான் எழுதணும் அடுத்து முதல் எழுத்துக்கள் முப்பதையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ சார்பெழுத்து ஏன் இதுக்கு முதல் எழுத்துன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது உயிர்மை எழுத்துக்கள் தோன்றுவதற்கு இதுதான் முதன் காரணம் உயிரெழுத்து பன்னிரெண்டும் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டும் ரெண்டும் சேர்ந்தா தான் உயிர்மை எழுத்துக்கள் தோன்றும் அப்படி உயிர் உயிர்மை எழுத்துக்கள் தோன்றுவதற்கு இதுதான் காரணம் இதுதான் முதல் அப்படிங்கிறதுனால இந்த முப்பது எழுத்துக்களையும் முதல் எழுத்துக்கள் சொல்கிறோம் சார்பெழுத்துக்கள் அப்படின்னா ஒன்றை சார்ந்து வருவது சார்பெழுத்து நான் வந்து இந்த எழுத்துக்கள் வந்தால் தான் நான் வருவேன் அப்படிங்கிறது இது சார்பெழுத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாவது விசேஷத்துக்கு போகிறேன்னா நான் எங்கள் அம்மா கூட தான் வருவேன் எங்கள் அம்மா வந்தால் தான் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி சார்பெழுத்துக்கள் அப்படிங்கிறது இந்த உயி முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து வரக்கூடியது சார்பெழுத்து இந்த முதல் எழுத்துக்கள் இருந்தால் தான் இந்த சார்பெழுத்துக்கள் பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இந்த சார்பெழுத்துக்கள் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா பத்து வகையாக பிரிக்கிறாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் உயிர்மை ஆயுதம் உயிரளபடை ஒற்றளபடை குற்றிய லுகரம் குற்றிய லிகரம் ஐகார குருக்கம் அவுகார குருக்கம் மகர குருக்கம் ஆயுத குருக்கம் இப்போ பத்து வகையாக பிரிச்சாச்சு இப்போ இந்த பத்து வகையில் ஒரு ரெண்டு வகை மட்டும்தான் இப்போ இந்த வகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நமக்கு பாடப்பகுதியாக அமைஞ்சிருக்கிறது குற்றிய லுகரம் குற்றிய லிகரம் குற்றிய லுகரம் இது எப்படி பிரிக்கலான்னு பாருங்கள் குறுமை கூட்டல் இயல் கூட்டல் உகரம் குற்றிய லுகரம் அதாவது குறுமை அப்படின்னா குறுகிய இயல் அப்படின்னா ஓசை உகரம் குறுகிய ஓசை உடைய உகரம் குற்றிய லுகரம்னு சொல்கிறோம் இந்த குற்றிய லுகர சொற்கள் எதுன்னு கேட்டால் வள்ளின எழுத்துக்கள் கசட தபரன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இக்கு இச்சு இட்டு இத்து இப்பு இரு இந்த ஆறு எழுத்துக்களுடனும் உகரம் சேர்ந்து வரும்போது அது குசுடு துபுரு அப்படின்னு மாறும் அதாவது இக்கு கூட்டல் ஊ கு இச்சு கூட்டல் ஊ சு இட்டு கூட்டல் ஊ டு இத்து கூட்டல் ஊ து இப்பு கூட்டல் ஊ பு இரு கூட்டல் ஊ ரு அப்போ குசுடு துபுரு அப்படின்னு வரும் இந்த கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குச்சு குசுடு துபுரு அப்படிங்கிறது ஒரு மாத்திரை அளவிலிருந்து அரை மாத்திரை அளவு குறுகி ஒழிக்கும் எப்பெல்லாம் அரை மாத்திரை அளவு குறுகி ஒழிக்குமோ அப்போ அது குற்றி எழுகிற சொற்கள்னு சொல்கிறோம் மாத்திரை அப்படின்னா ஒழிக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை ஒழிக்கக்கூடிய கால அளவு தான் மாத்திரைன்னு சொல்கிறோம் இப்போ குரில் அப்படின்னா ஆ அப்படிமோ நெடில் எழுத்து ஆனால் ஆ அப்படிமோ ஸோ இந்த ரெண்டு எழுத்துக்கும் பாருங்கள் கொஞ்சம் கால அளவு நீடிக்குது அப்போ குரில் எழுத்துக்கு ஒரு மாத்திரை என்றும் நெடில் எழுத்துக்கு இரண்டு மாத்திரை என்றும் மெய்யெழுத்தும் ஆயுத எழுத்திற்கு அரை மாத்திரைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் மாத்திரை முதல் எழுத்துக்களை பாருங்கள் குழந்தை வகுப்பு பாக்கு ஆகிய சொற்களில் இருக்கக்கூடிய கூங்குற சொல்ல சொல்லி பாருங்கள் குழந்தை அப்படிங்கும் போது கூங்குற சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறோம் அதுக்கு ஒரு மாத்திரை வகுப்பு அப்படிங்கிற இடத்துல கூணு வருது அதுக்கும் ஒரு மாத்திரை ஆனால் பாக்கு அப்படின்னு சொல்லும்
குறுகி ஒழிக்கிறது முதலில் வரும்போதும் இடையில் வரும்போதும் கூ என்ற எழுத்து முழுமையாக ஒழிக்கிறது ஒரு மாத்திரை ஆனால் இறுதியில் வரும்போது அது அரை மாத்திரையாக குறுகி ஒழிக்கிறது இவ்வாறு குறுகி ஒழிப்பக்கூடிய தான் குற்றிய லுகரம் குறுமை கூட்டல் இயல் கூட்டல் உகரம் குறுகிய ஓசையுடைய ஊ என்ற எழுத்து வர்றதுனால இதை குற்றிய லுகரம்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் குசுடு துபுரு ஆகிய ஆறு வல்லின உகரங்களும் சொல்லின் இறுதியில் வரும்போது ஒரு மாத்திரைக்கு பதிலாக அரை மாத்திரை அளவே ஒழிக்கும் சொல்லோட இறுதியில் வரும்போது மட்டும்தான் அரை மாத்திரையாக ஒழிக்கும் முதலிலும் இடையிலும் வரும்போது அதுக்கு முழு மாத்திரையாக தான் ஒரு மாத்திரையாக தான் ஒழிக்கும் இவ்வாறு தனக்குரிய ஓசையில் குறைந்து ஒழிக்கக்கூடிய உகரம் குற்றிய லுகரம் ஆகும் ஆனால் ஊ அப்படிங்கிற எழுத்துக்கு ஒரு மாத்திரை ஆனால் எப்பெல்லாம் அது குறுகி ஒழிக்குதோ அப்போ அதுக்கு அரை மாத்திரைன்னு சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் காசு காசு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் காசு அப்படின்னு சொல்கிறோம் பந்து அப்படிங்கிறோம் பந்து அப்படின்னு தூக்கு நம்ம அழுத்தம் கொடுக்கறது இல்லை அந்த இடத்துல ஓசையானது குறைஞ்சிருது அதனால் அதுக்கு குற்றி லுகரம் சொல்கிறோம் குறுகிய ஓசையுடைய ஊகரம் எழுத்துன்னு சொல்கிறோம் இதே மாதிரி இன்னொன்று எடுத்துக்குங்க இப்போ குற்றி லுகரம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முற்றிய லுகரம் இந்த குற்றிய லுகரம் பார்த்துட்டோம் முற்றிய லுகரம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனிக்குறள் எழுத்தை அடுத்து வரும் வல்லின உகரம் ஒரு மாத்திரை அளவுக்கு முழுமையாக ஒழிக்கும் வல்லினம் அல்லாத உகரங்கள் எப்போதும் முழுமையாகவே ஒழிக்கும் இவ்வாறு ஓசை குறையாமல் ஒரு மாத்திரை அளவில் முழுமையாக ஒழிப்பதை முற்றிய லுகரம்னு சொல்கிறோம் அதாவது குறில் எழுத்துக்கு பக்கத்தில் குற்றி லுகரம் சொல் வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஓசை குறையாமல் ஒரு மாத்திரை அளவில் முழுமையாக ஒழிக்கும் அது முற்றிய லுகரம் ஓசை குறையாமல் வந்தால் அது முற்றிய லுகரம் அதுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்கணும் குறில் எழுத்துக்கு பக்கத்தில் குற்றிய லுகரம் வரணும் பாருங்கள் பசு அப்படிங்கும்போது சூக்கு வந்து நம்ம அழுத்தம் கொடுக்குறோம் பக்கத்தில் எந்த எழுத்து இருக்குது குறில் எழுத்து இருக்குது சரிங்களா அதனால் விடு அப்படிங்கும் போதும் விங்கிறது குறில் எழுத்து டூங்கிறது குற்றி லுகர சொல் அதனால் விடு அப்படிங்கும் போது டூக்கு வந்து நம்ம அழுத்தம் கொடுக்குறோம் அது ஒரு மாத்திரை அளவு தான் ஒழிக்குது அரை மாத்திரை அளவுக்கு குறுகி ஒழிக்கலாம் அதே வீடு அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா நெடில் எழுத்தோடு வரும்போது டூக்கு அழுத்தம் குறையுது ஓசையானது குறைகிறது அப்போ அரை மாத்திரையாக ஒழிக்கிறது குற்றி லுகரத்தின் வகைகள் குற்றி லுகரம் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னா ஆறு வகைப்படும் குற்றி லுகரம் எத்தனை வகைப்படும் ஆறு வகைப்படும் இந்த ஆறு வகையை எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற குற்றி லுகர சொல்லுக்கு முன்னாடி என்ன சொல் வந்திருக்குன்னு பார்த்து அதை பொறுத்து குற்றி லுகர சொற்களை ஆறு வகையாக பிரிக்கிறாங்க பாருங்கள் முதல் வகை நெடில் தொடர் குற்றி லுகரம் பாகு அப்படின்ட்டுருக்கு மாசு காது பாகு அப்படிங்கிற இடத்துல கூ அப்படிங்கிற இடத்து குறுகி ஒழிக்குது இது குற்றி லுகர சொல் முன்னாடி என்ன எழுத்து இருக்கு பா அப்போ நெடில் எழுத்து இருக்கு மாசு அப்படிங்கிறதுலையும் முன்னாடி என்ன எழுத்து இருக்கு மா மாசு மாசு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறது இல்லை மாசு அப்படின்னு தான் சொல்ல போகிறோம் ஸோ குறுகி குற்றி லுகர சொல் வந்திருக்கு முன்னாடி இருக்கிற எழுத்து மாங்கிறது நெடில் அப்போ நெடில் தொடர் குற்றி லுகரம் காது குத்துங்கிறது குற்றி லுகர சொல் காங்கிறது நெடில் எழுத்து ஸோ நெடில் தொடர் குற்றி லுகரம் இப்படி தான் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எழுத்தை வச்சு தான் குற்றி லுகரத்தை இந்த வகை ஆறு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அடுத்து இரண்டாவது வகை ஆயுத தொடர் குற்றி லுகரம் சரி ஆயுத தொடர் குற்றி லுகரத்தில் என்னது எஃகு கூங்கிறது குற்றி லுகர சொல் முன்னாடி என்ன எழுத்து இருக்குது ஆயுதம் இருக்கு அப்போ ஆயுத தொடர் குற்றி லுகரம் அடுத்து மூணாவது உயிர் தொடர் குற்றி லுகரம் அரசு சூங்கிறது குற்றி லுகர சொல் முன்னாடி எழுத்து என்ன இருக்குது ரா அப்படிங்கிறது உயிர்மை எழுத்து அந்த உயிர்மை எழுத்தை எப்படி பிரிக்கலாம் இரு கூட்டல் ஆ அதுதான் ரான்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஆங்கிற எழுத்து வந்திருக்கு இது வந்து உயிர் எழுத்து வந்திருக்கு அதனால் உயிர் தொடர் குற்றி லுகரம் பாருங்க குசுடு துபுரு அப்படிங்கிற எழுத்துக்கு முன்னாடி என்ன எழுத்து வந்திருக்குதோ அந்த எழுத்தை வச்சு தான் இது இந்த வகையான குற்றி லுகரம்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் வன்தொடர் குற்றி லுகரம் வன்தொடர்னா என்னது வல்லினம் வலின் எழுத்துக்கள் வந்திருக்கணும் அதுக்கு பக்கத்தில் குற்றி லுகர சொல் வரணும் பாருங்கள் பாக்கு கூங்கிறது குற்றி லுகர சொல் அதுக்கு முன்னாடி என்ன எழுத்து இருக்குது இக்கு இருக்குது அதாவது கசட தபர அப்படிங்கிற இக்கு வல்லின் எழுத்து இருக்குது அதனால் இது வன்தொடர் குற்றி லுகரம் அடுத்து ஐந்தாவது மென்தொடர் குற்றி லுகரம் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா பந்து தூங்கிறது குற்றி லுகர சொல் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எந்து என்னென்ன நம்மன அப்படின்னு வரக்கூடிய எந்து மென்தொடர் குற்றி லுகரம் ஆறாவது இடைத்தொடர் குற்றி லுகரம் எய்து தூங்கிறது குற்றி லுகர சொல் இ அப்படிங்கிறது இரள வளல அப்படிங்கிற இடைத்தொடர் குற்றி லுகரம் ஸோ தனக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எழுத்தை கொண்டு குற்றி லுகரத்தை எத்தனை வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஆறு வகையாக பிரிக்கிறாங்க குற்றி லுகரத்தின் வகைகள் ஆறு நெடில் தொடர் ஆயுதத்தொடர் உயிர்த்தொடர் 
வன்தொடர் மென்தொடர் இடைத்தொடர் நெடில் ஆயுதம் உயிர் வள்ளினம் மெல்லினம் இடைனம் இந்த ஆறு வகையை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து குற்றிய லிகரம் லிகரம் அப்படின்னா இகரம்னு அர்த்தம் அதாவது இல்லுக்கூட்டல் இ லி அதாவது இப்போ இத்தனை இவ்வளோ நேரம் உகரத்தை பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ இகரத்தை பார்க்க போகிறோம் இதை எப்படி பிரிக்கலாம் குற்றியல் இகரத்தை எப்படி பிரிக்கலாம் குறுமை கூட்டல் இயல் கூட்டல் இகரம் குறுகிய ஓசையுடைய இ என்ற எழுத்து அதாவது இகர எழுத்துன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இது எப்படியெல்லாம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் குற்றியலுகரத்து மாதிரியே தான் அரை மாத்திரை அளவில் குறுகி ஒழிக்கும் இது வந்து இரண்டு இடங்களில் மட்டும் வரும் எந்தெந்த இடம்னு பார்க்கலாம் முதல் இடம் பாருங்கள் வருமொழி நிலைமொழின்னு சொல்லி ரெண்டு எழுத்துக்கள் சொல்கிறோம் அதாவது இப்போ கொக்கு கூட்டல் யாது அப்படின்னா கொக்கு யாதுன்னு பிரித்து எழுதியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ கொக்கு கூட்டல் யாதில் கொக்கு அப்படிங்கிறது நிலைமொழி கூட்டல் யாது அப்படிங்கிறது வருமொழி நிலைமொழி வருமொழி தெரிஞ்சிருச்சா இப்போ வருமொழியில் அதாவது வருகின்ற மொழி யா அப்படிங்கிற யகர எழுத்து வரும்போது நிலைமொழியில் உள்ள உகர எழுத்து இகரமாக மாறிடும் யா வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய உகரம் என்னவா மாறும் இகரமாக மாறிடும் யா வந்தால் மட்டும் இகரம் உகரமாக மாறும் இப்போ கொக்குங்கிற இடத்துல கூவை பிரிங்க இக்கு கூட்டல் ஊ கூ இக்கு கூட்டல் ஊ கூனு சொல்கிறோம் அப்போ கொக்கு அப்போ யாங்கிற எழுத்து வந்திருக்கு யாங்கிற எழுத்து வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கூங்கிற உகர எழுத்து என்னவா மாறும் ஈயா மாறுது அப்படி மாறும் போது கொக்கியாது இக்கு கூட்டல் ஈ கி கொக்கியாதுன்னு மாறுது அதே போல பாருங்க இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு நாடி யாது அப்படிங்கிற சொல்ல எப்படி பிரிக்கிறோம் நாடு கூட்டல் யாது அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் இப்போது யாங்கிற எழுத்து வருமொழியில் வந்துருச்சு இதுதான் வருமொழி இது வருமொழி இது நிலைமொழி இப்போ யாங்கிற எழுத்து வந்துருச்சு அதனால் இந்த டூ எப்படி பிரிக்கலாம் இட்டு கூட்டல் ஊன்னு பிரிக்கலாம் இந்த ஊ வந் ஊ என்னவா மாறும் ஈயாக மாறும் அப்படி ஈயா மாறும்போது இட்டு கூட்டல் ஈ டி அப்போ நாடு கூட்டல் யாது அப்படிங்கிறது யா வந்ததுனால நான் உகரம் எழுத்து ஈயா மாறுறேன்னு சொல்லி மாறி நாடி யாதுன்னு மாறுது இதுதான் குற்றிய லிகரம் குற்றிய லகரம் இரண்டு இடங்களில் வரும்னு பார்த்தோம் முதல் இடம் பார்த்துட்டோம் யகரம் வந்தால் உகரம் இகரமாக மாறும்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் அடுத்து இரண்டாவது இடம் பாருங்கள் மியா அப்படிங்கிற ஓர் அசைச்சொல் இருக்குது இது வந்து ஒரு ஓசைக்காக பயன்படுத்தக்கூடியது இந்த மியாங்கிறது ஓசைக்காக பயன்படுத்தக்கூடியது இதில் வரக்கூடிய மீங்கிற இடத்தை எப்படி பிரிக்கலாம் இம்மு கூட்டல் ஈ மீ அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து குற்றிய லிகரம் சொல்கிறோம் இது சொற்களை இடம் வரும்போது தனக்குரிய மாத்திரை அளவிலிருந்து குறைந்து ஒழிக்கும்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் கேல் கூட்டல் மியா கேன் மியா செல் கூட்டல் மியா செண்மியா இந்த குற்றிலகுற சொற்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உரைநடை வழக்கில் இப்போ இல்லை இப்போ எடுத்துட்டிங்கன்னா இலக்கியத்தில் மட்டும்தான் காணப்படுது தெரிந்து தெளிவோம் பாருங்கள் தமிழ் எழுத்துக்களை குறிப்பிடுவதற்கு ஒரு சில சொற்களை நம்ம பயன்படுத்துவோம் கரம் கான் காரம் கேன் ஆகிய அசை சொற்களை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் பாருங்கள் குறில் எழுத்துக்களில் குறிக்கிறதுக்கு அகரம் இகரம்னு சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய அந்த காலத்தில் ஆனா ஆவனா ஈனா ஈயனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி தான் அந்த இடத்துல அகரம் போடு ஆங்கிற எழுத்து போடு இகரம் போடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் இந்த தமிழ் சொற்கள் நெடில் எழுத்துக்களை குறிக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க ஐகான் அவுகான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குறில் நெடில் எழுத்துக்களை குறிக்கணும் அப்படின்னா மகாரம் ஏகாரம் ஐகாரம் அவுகாரம் சொல்லுவோம் ஆயுத எழுத்து ஏன் அந்த இடத்துல ஆயுத எழுத்து போடு அப்படி அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் அந்த காலத்தில் அக்யனம் போடு அந்த இடத்துல அக்யனம் வரணும் அக்யனத்துக்கு எத்தனை மாத்திரை அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் பேச்சு வழக்கில் அதாவது எழுத்து வழக்குலேயும் சரி பேச்சு வழக்குலேயும் சரி அக்யனம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தமிழ் எழுத்துக்களை குறிப்பிடுவதற்கு கரம் கான் காரம் கேனம் அப்படிங்கிற சொற்களை அசை சொற்களை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இலக்கணம் நல்லா படிச்சுருப்பீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் குற்றிய லுகரம் குற்றிய லிகரம் பற்றி இப்போ குற்றிய லுகரத்தில் பாருங்கள் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க கீழ்காணும் சொற்களை குற்றிலுகர வகையின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துகன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆறு எஃகு கரும்பு விறகு உலக்கு எட்டு ஏடு பந்து காசு கொய்து இந்த சொற்களை எப்படி வகைப்படுத்தலாம் இப்போ ஆறு அப்படின்னா ரூங்கிற எழுத்து வந்து குற்றிலுகர சொல் பக்கத்தில் என்ன எழுத்து இருக்குது ஆங்கிற எழுத்து இருக்குது அப்போ நெடில் அப்போ இது நெடில் தொடர் குற்றிலுகரம் அடுத்து எக்குன்னு இருக்கு எக்குங்கன்னா கூ குற்றிலுகர சொல் பக்கத்தில் என்ன எழுத்து இருக்குது ஆயுதம் அப்போ இது ஆயுத தொடர் குற்றிலுகரம் அடுத்து கரும்பில் இம்மு கொடுத்துருக்காங்க இம்முங்கிறது என்ன கசடதபர வல்லினத்தில் வருதா என்ன நமன வருதா அப்போ அது மென்தொடர் குற்றிலகரம் விறகு அப்படிங்கிற இடத்துல கூங்கிறது குற்றிலகுர சொல் ராங்கிறது 
அதாவது உயிர்மை எழுத்து அந்த ராவை எப்படி பிரிக்கலாம் இரு கூட்டல் ஆ ரானு பிரிக்கலாம் அப்போ ஆங்கிற எழுத்து வர்றதுனால இது உயிர் தொடர் குற்றிலகுரன்னு சொல்லலாம் அடுத்து உலக்கு கூங்கிறது குற்றிலகுர சொல் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எழுத்து இக்கு கசரத்தபர அப்போ வன்தொடர் குற்றிலகுரம் எட்டு இட்டுங்கிறது வள்ளினா எழுத்துனால் வன்தொடர் குற்றிலகுரம் ஏடு ஏங்கிறது நெடில் அதனால் இது நெடில் தொடர் குற்றிலகுரம் பந்து இந்து வந்திருக்குது முன்னாடி எழுத்து அதனால் மென் தொடர் குற்றிலகுரம் காசு கா அப்படிங்கிறது நெடில் எழுத்து வந்திருக்கிறனால இது நெடில் தொடர் குற்றியலுகரம் கொய்து ஈ வந்திருக்குது அதாவது இடைத்தொடர் இரள வளல இடையினம் அதனால் இடைத்தொடர் குற்றிலகுரம் சொல்லிட்டு இப்படி ஒவ்வொரு சொற்களையும் நம்ம என்ன வகையில் வகைப்படுத்தலாங்கிறத தெரிஞ்சுக்குங